是一个误会，不是，这不是一个误会，我是说，这是这是一个事实，对，是一个事实，可是我们怎么就？锦锦，咱们大老板召见你了。我犯什么事儿了？这我就不知道了，我只是上传下达罢了。现在啊？立刻，马上。我正忙着呢。我真服了你了，姐姐，什么事儿大呀？啊？咱们大老板召见你，你还不痛快麻利的？让佳慧替你一下。我要不要打扮一下？你长点心吧，又不是去相亲，赶紧去吧。佳慧，真是。经理，您放心吧。嗯、我究竟在做什么？我究竟都做了些什么？我是要复婚的，可我现在该怎么办？阿锦一定在等我，我该怎么向她交代？我后半辈子……难道真要跟怀里这个女人度过了吗？请进，阿杰，坐。最近挺好的。啊，挺好的。我听说，你跟你爱人要复婚，这是好事情。到时候我来帮你们主持，复婚仪式就在咱们酒店办。复婚以后呢，好好过日子，家和万事兴嘛。其实你的爱人真的非常优秀，当然了，你也很优秀。作为你的领导，我感到脸上有光，而且很骄傲。好事情啊！行了，回去好好过日子吧。那
后我先工作了。老子，接电话。那就玩游戏呢，自己去接呗。你看我这样能接吗？快点，赶紧的。哎，等会儿。回来了。嗯，好，我有时间，回咱们家是吗？嗯，好，我现在就回去啊。嗯，再见。老板，我爸说他有事要找我，让我回家。一定是要跟你妈复婚。哎呀，赶紧回去啊！哎，那他跟我
，你将来可能就培养出来一位伟人呐。<笑>可是啊，阿琴她就是太倔了，她不愿意听我说。哎呀，为了桃子考初中这么一丁点的小事儿，她就要跟你离婚。我是白天劝，晚上劝，反复的劝呢，她就是不听，她就要跟你离婚。你说这都十二年的婚姻了，嗯，她值当吗？是啊，你想想看，你说的，哎哎、你听我说。你听我把话说完啊！哎，哎，你们俩离婚，那都是阿琴的错。我知道你不想离，我也舍不得你呀、啊。再说了，你们俩孩子都这么大了，是不是啊？是啊。哎，后来我一想，那离就离了吧，反正是暂时的。嗯，离婚以后啊。你可以更踏实的工作，把全部的精力都放在事业上。你忙，我帮你照顾你的老婆孩子，啊，也省得他们拖你的后腿了。<笑>我真是没看错你，你也没辜负我的希望。现在试验成功了，我真替你高兴啊！<笑>来来，来呀！妈，来，来一把。哎,<笑>哎呀，这一年多啊，我帮你照顾你的老婆孩子，<笑>我也帮你看着阿琴呢。<笑>这一年多啊，阿琴那是啊，守身如玉，规规矩矩的。<笑>啊，我现在啊，把他们娘儿俩。完好无损的交还给你，嗯，来，不是我说你啊，你有什么事儿你就直截了当的跟阿琴说不就得了吗？你还经过桃子在中间传话，你可真是的。<笑>妈，我其实啊，嗯、我想跟我找桃子。我我是说，我我别说了，您真是太好了，我谢谢您，我给您鞠一躬。哎，别别别！哎，不，您您您坐着、啊。谢我干嘛？不用谢，这是我应该做的。哎，我为人类的科学事业，也只能尽这么一丁点的力量而已了啊,啊！你说的真好。嗯。嗯，有没什么事儿？嗯，我想带桃子出去吃点东西。好啊，好啊，好啊！你怎么着？哎，哎，我是桃子，桃子，宝贝儿，快出来，来，你爸爸要带你出去吃东西。好啊，哎，那我要吃冰淇淋。给您带点什么回来？我啊，那就算了吧。好，嗯嗯，哎哎哎哎，杨树，哎。有时间到家里来啊，妈给你做好吃的。嗯，妈，哎，你怎么到我家了？我跟你说，妈今天呐、啊，帮你办成了一件大事。告诉你啊。你就要跟伟大的科学家复婚了。<笑>哎，我跟你说，这几天呐、啊，你要好好的打扮打扮自己，美美容。哎，我跟你说啊，他随时都会去找你，你心里头那根弦要绷得紧紧的，你听见没有？行了，别啰嗦了，知道了，挂了啊。这表情怎么啦？你思念春天呐？我思春呢。我看你呀、啊，是思念第二春吧？哎，阿琴姐，咱们是不是准备春游啊？行了吧你？怎么哪儿都有你的事儿啊？真是！怎么哪儿都有你的事儿，赶紧给我回去。德行！爸爸，你什么时候跟我妈复婚啊？
，其实吧，我觉得你们夫妇复婚呢都没事儿，只要你回家就行了。反正怎么样，你都是我的爸爸妈，以后啊就没有人敢说我是单亲家庭的孩子了。你觉得你妈真想跟我复婚？当然了，这你还看不出来啊？我妈为了你跟果果阿姨的事儿都生气了。今天给我补课那几天，我妈跟别人串门回家给你做饭呢。真的？哎呀，爸爸可能要对不起你。怎么了，爸妈？爸爸可能不能和你妈妈复婚，为什么呀？你不喜欢我妈妈了吗？你喜欢那个果果呀？你觉得我妈老了是吗？没有，不是，我怎么会那样？你了解吧？爸不是那种人，对不对？那你为什么不跟我妈复婚呀、啊？因为，因为有些事儿，爸不能告诉你。跟你解释不清楚，你你明白吗？那你叫我出来就跟我说这些，桃子，爸爸可能要跟那个果果阿姨结婚了。妈，哎呦，是你回来了！哎，我还以为是桃子回来了呢。桃子还没回来，啊？他爸把他接走了。你不知道今晚上回不回来吃饭了？哦，我来给他煲汤。哎哎哎，我来帮你，我来帮你。爸爸话没说完呢，你就跑。那你还跟我说你不喜欢果果？你骗人！我没骗人啊，爸爸的确。不是很喜欢果果阿姨，但她毕竟毕竟比我妈年轻漂亮是吧？不是，我不是这个意思。哎呀，我这些不能告诉你。你这也不能跟我说，那也不能跟我说，那你跟我说什么呀？你出来都是跟我说我不喜欢听的。哎，我这么跟你说好了，爸爸真的要决定再娶、再婚的话，一定会先问问你。你你是爸爸女儿，贴心小棉袄。你想，你你要不喜欢你，跟他处不好，我还结什么婚？那你要征求我的意见吗？当然了，所以我才把你请到这儿来的嘛。那我告诉你啊，哎，我不同意。看碟吗？哎，我看你坐这半天了，是不是有什么丑事儿啊？跟我说说呗。我又不认识你，我跟你说干嘛呀？现在已经认识了。我抽我自己的，你自己卖你的盗版碟去吧。怎么这样啊？我是想跟你说，天已经快黑了，一个小姑娘，你要遇到坏人怎么办？赶紧回家吧。你怎么不回家呀？我没有家。我们酒店的一把手，嗯，集团的大股东，嗯，平时我们见都见不着
，是不是加上好运气了？你表现的好，要提拔提拔你啊！啊，我就一厨子，我干的越好，越要下厨。<笑>提拔我什么呀？今天我去，他特别热情的跟我说话，搞得我受宠若惊的。<笑>那是为什么呀？啊，妈，姥姥，哎呦，桃子来了。回事儿啊！我现在正上着班呢，你先看着他俩，我得请个假我才能回去啊。那好吧，你等着妈妈回家啊。阿军，是不是咱妈跟咱姐又打起来了？别担心，我我我我帮你，我跟你一块回去，啊。杨叔。是我妈和我姐，所以跟你没关系，不用你的帮忙。你刚才干嘛去了？我一直找你呢。经理，我请个假，我们家有急事儿。你最近经常请假，经常有事儿，经常魂不守舍，经常炒错了菜。经理。我明天再替你唠叨啊！不是睡觉吗？喂，你还经常目无领导，你知道吗？我这怎么了呀，妈？怎么了？啊？桃子怎么回事啊？我也不知道啊。我说你这孩子越大越不懂事了。我说你，姥姥都哭成这样了，你也不哄哄她，还在这玩游戏，你别玩了你。我都哄了她一个小时了，可她还哭，那我就玩会儿呗。她只哄了我两分钟，玩了快一小时了。那我先上楼了。你到底是怎么了？你跟我姐吵架了？呦呦呦！怎么又哭了呀？到底是因为什么呀？你说为什么？你不说我怎么批评他呀？他说我再也不能一了，只能二、三儿了。我想想也是，我真的不能再一了，我这辈子再也没有机会一了。别哭了啊！别马北川，马北川，你太过分了你！你我怎么过分了？我妈在外面哭成这样，你不心疼我还心疼呢？一天到晚的就说我妈是小三儿，小三儿。难道我妈这一辈子头上都得顶着这个称号过日子？现在咱爸也走了，你妈也走了，我妈这么大岁数了，你干嘛老是刺激她呀、啊、你？阿琴，我觉得你跟你妈比跟我好。她是我妈，你是我姐，你们俩都是我的亲人，没有谁比谁更亲。那为什么我们俩一闹别扭，你就护着她批评我呢？她是我妈，她是长辈。要是你妈跟我吵架，你想着谁啊？我妈跟你吵得着吗？你也知道，我也有妈呀。
他了没有啊？他什么态度？是不是态度特别的强硬，特别不服气，好像是我欺负他似的，是不是？妈，嗯，在我的心里面，你永远都是一。阿姐，干嘛呀？敲门敲成这样？不是，我怕家里出什么大事儿，看我我能帮上你什么？刚才你不电话吗？没有了，别进来了。啊，他们俩已经不打了，和好了。喂，和好了，和好就好。我我的话还没说完呢，刚才说了一半，你们就走了吧。你好好考虑一下，你你知道话说一半的感觉是多难受吗？啊，你你好歹听我把话说完，我我我进去了，慢慢说，你看怎么样？进来了。进来想看热闹吗？已经跟你说过了，坐下也没什么可看的。我不是跟你说了吗？我我我是想来跟你谈谈，我看什么热闹？你怎么能这么想我？我刚才咖啡馆里，我跟你讲了，我跟果果不合适。你好好考虑一下，你知道我是鼓足了多大的勇气才能再说这句话？别再说了，烦死了！我真的受不了，阿金，我受不了。怎么能这样？你真的说一半话，那感觉。真的是很难受啊！喂，老阿皮，我告诉你，再不来炒菜，我就炒了你！你快把我给炒了吧，再多放点油。嘿，你还来劲了，我还会多放点辣椒的我。回来了。你不是要吵我吗？阿琴姐姐，你故意的是吧？你明知道人家对你不错的，你还故意刺激人家是吗？我没有刺激你，要吵就吵吧，把我这个月工资结了，还应该补我三个月工资吧？你来真的？我喜欢来真的，你也别跟我来假的。人家没有真的想吵你呀、啊，人家那是在气头上说的气话，行不行啊？你听不明白呀、啊？你不吵我，那我吵你吧。你看你干嘛呀？啊，就因为我批评了你几句。不是你自己说，你最近总是请假，是不是事实？啊，工作总是心不在焉的，是不是事实？那菜不是咸了就是淡了，那是不是事实？是事实。所以我辞职，我不想给你添麻烦了。那错了可以改的嘛，对吧？我可以给你改正的机会啊。你到哪找什么哈领导去？领导，我承认你是一个好领导，真的。我辞职跟你没关系，是我觉得太累了，我想歇一歇。哎呦喂，姐姐，这年头咱还敢喊累呀？还想歇着？您不想活了？这这年头，你不像驴一样玩命的工作，你吃什么穿什么，拿什么养家？你又离婚了，对吧？难不成你还嫁一豪门去？我怎么就不能嫁呢？大金姐姐。咱俩这么多年同事了，我也就不爱了。就您这长相，这岁数都能嫁豪门，在外面是个女孩，她就都能嫁豪门了。你
你什么意思啊？我这年龄，我这长相怎么了？我告诉你，我这年龄是女人最黄金的年龄。成熟而有味道，不青涩不老迈。我这长相虽然不在青春，但是，那就是我。虽然我不能嫁豪门，我也没想过要嫁豪门。我还是能够嫁得出去的吧。嗯，就你目前这条件吧，我觉着哪个县委、市委退休老领导丧偶了，你可以补充上去。老领导，丧偶的，退休的。秃顶的，大肚子，哎呦，受不了！汤姆，这职我辞定了，赶紧给我发工资，让我走人，快点！哎，姐姐，不是，对不起，对不起 ，sorry sorry， 我我不是那个意思，人家是跟你开玩笑的吗？哎，就您这身段、这长相，我跟你说，是个男人都会被你迷住的，真的。要不是我现在暂时不考虑谈恋爱的事儿，我一定追你。吃饭，你在这琢磨什么呢？我在感慨，我遇到吴东方，真的是老天对我的厚爱。这爱呀、啊，确实挺厚的。不过我现在呢，必须要打击你。你打击我什么呀？最起码吴东方他不是丧偶的，不是退休的老领导，也没有秃顶，也没有大肚子。那人家条件那么好，为什么看上你啊？你看你，人老珠黄，离过一次婚，还带着个孩子。谁人老珠黄？我最讨厌这词儿了。我老吗？我黄吗？好，好，好，我说错了还不行吗？我的意思是啊，你俩太合适了。你看啊，吴东方这个年纪，他那方面肯定已经是在走下坡路了。要是找个妙龄女孩回家，他那方面能满足人家吗？到时候给他戴个绿帽子，再怀个别人的孩子，多窝心，多悲催呀、啊！你看你这长相，这身材，安全啊！你自己还有孩子，肯定不会比老头再要一个孩子了吧？还是个大厨，天天的能给他换着花样做。我要是个老头，我也要你。你的意思，他找我，是因为我老了，我也不会给他戴绿帽子，我也不会要求他生孩子，我还可以给他当老妈的，我这长相还安全。对呀、啊，这不明摆着吗？嫉妒，你这是赤裸裸的嫉妒。我告诉你，吴东方琴棋书画，我跟他在一起被他深深的吸引，我在吴东方的眼里。那也是大美女。他说黑格尔说过，黑格尔知道吗？谁说过？大文学家。黑格尔说过美，就是理性，什么就反正什么什么什么什么，我记不清楚了。就像我这样的，散发出来的就是最美。哎，领导，谁谁说谁呢？谁最美？你。阿金姐，我刚跟领导给你申请过了，放你一个星期的假，好好玩玩，好好休息休息，修整好心态，然后再回来工作啊。啊，放假？那你什么时候放啊？我们也放吗？没你的事儿，这个假是领导特批给阿金姐。特批？为什么只特批他一个人啊？不该打听的别打听。阿金姐，我可是在领导面前帮你说了好多好话呢。谢谢你啊，领导。那你就从下周一开始修吧，要是想出去玩、订酒店、订机票什么的，你就跟我说。咱们酒店啊，这方面有很多关系，可以帮你省很多钱。<笑>休假回来我也会更美的，你最美。我不想去了，吃饱了。哎桃子，你这是干嘛呀？收拾东西回家住啊？你干嘛要回家啊？我今天跟我妈住，这几天呀，我没看着她，她太自由了。你妈都四十岁了
，姥姥都不看着他，你干嘛看着他呀？你要是走了，姥姥自己怎么过呀？那多孤独啊！嗯，你不是还有大姨吗？没事儿啊，那他们怎么突然对你态度那么好啊？啊，这又让你休假，啊，又对你态度那么谦卑，凭什么呀？呀，他不会也爱上你了吧？啊，说说呀，怎么回事？我跟你说过，女人的魅力不在于她的年龄，也不在于她的外形。而在于他的整体和内在，有 no。琴吗？哎哎哎！我跟你说呀，我看见北川他们好像在收拾东西要走。哎，你拦着他，我这就回去了。你有什么拦不住的？你抓住他，不让他走就行了呀。哦，我这就回去。哎。喂，东方。呃，我今天家里有点急事儿，我不能跟你吃饭了，那咱们俩改天再约，好吧？啊。实在没办法跟他一个屋檐下，阿七，你饶了我吧啊！别动，放下。在一起过日子总会有矛盾，那盆边还会碰到锅沿儿，牙齿还会碰到舌头，自己还会咬到腮帮子，对不对？你应该得去当编剧，哪来那么多词儿？我实在是觉得跟他一个屋檐下的人生比坐牢还痛苦，是因为你还没有坐过牢。你干嘛老看着他的缺点？你能不能多想想他的优点呢？他有优点吗？你说说他有什么优点？我妈，他，刀子嘴豆腐心吧。你优点标准太低了。我妈，他，他肯定有很多的优点，那你也有很多的缺点呀、啊。他不是也迁就你吗？所以呀、啊，大家分开过嘛，谁也不用迁就谁，谁也不用忍受谁，别动，放下。再给我两分钟的时间。要像你这么说，一家人动不动就分开，谁也不迁就谁，谁也不忍耐谁。要像你这样，全世界的家庭要迅速瓦解。这么懂得人生大道理。你干嘛要跟杨叔离婚？你再动一下，放下。不用刀子扎人，你也不痛快。你也一样是刀子嘴。我告诉你妈北川，你别把我给惹急了，赶紧把东西都给我搬回来。如果你今天敢搬走，你这辈子也别想回来，你也别想再见我跟桃子，你就再也没有亲人。你考虑，你可以再考虑
是干嘛呢？不做晚饭，闹什么呀？桃子说：“要跟你回家。”桃子，嗯，为什么呀？桃子他要看着你，你太自由了。嘿，你说咱们家真够热闹的啊！这老中青三个女子，这真的是三个女人一台戏。天哪，那我难道现在变成一个男人了吗？嗯，你以后也可以把我叫阿琴哥了。<笑>我问你，如果让桃子继续住在这儿，你乐意吗？我乐意，我太乐意了。我有个条件。哦，那你说，你要跟我姐和好，不要吵架，你们俩相安无事，我就让桃子住在这儿，绝对不搬回去。那行，为了桃子，那我就忍了。哎，不是桃子他，他他能愿意吗？这个你不用管，我来跟他说。嗯，你现在就是应该想想，怎么跟我姐和解。你们俩怎么和平共处？你也可以想出几项原则来。怎么是我跟他和解呀、啊？明明是他找我的麻烦。嗯，要和平共处，也是他跟我和平共处，凭什么我跟他和平共处啊？哎呀，妈，你是一个演员嘛，演技又很高。发挥一下你的演技。嗯，那好，嗯，那我就呃发挥一下，<笑>把你平时那假模假式的东西拿出来，好使，真的好使，非常好使，真的，试一试，试一试，<笑>哎呀，累死我了。后天就要开学了，还在玩啊？最后的疯狂嘛！妈，你给我做吃的吧，我饿了。妈一会儿做饭，你先别玩了。妈跟你商量件事儿。嗯，说吧。你姥姥说你要搬回去住，为了看着妈妈。你看着妈妈什么呀？我不想你跟吴伯伯谈恋爱。我们俩为什么不能谈恋爱？就是不喜欢。为什么呀？赞成与反对总得要有个理由，这也关乎妈妈的幸福。你跟他谈了，我就不幸福了。为什么呀？因为你会爱上他。你爱上他了，你就跟他的时间多了，跟我在一起的时间就少了。爸爸已经离开我了，如果你离开我，我就不幸福了。咱们先不谈这个，你先别搬回去。你要搬走了，你大姨肯定也搬走了。你没看箱子都落到门口了。叶姥姥跟你大姨总吵架，妈妈也顾不过来。你在，他们两个人还都有个安慰。他们俩现在谁都离不开你。那我可以不搬，你跟吴伯伯也别谈了。给我时间，让我想想，好吗？我觉得您说的话有些道理，我想学学做饭，体验一下生活。你想学做饭？真的？您愿意教我吗？你终于要求到我了。当然了，小意思。
胡老师。桃子还好吗？啊，挺好的。啊，我想起来了，你不是说他喜欢绘画吗？正好我认识几个现代风格的画家，我想把他介绍给我的朋友。谢谢你，吴老师，不用了。嗨，你别客气，我跟他们很熟。真的不用了。我想说，桃子。他并不赞成我跟你在一起，我今天来也想跟你说一下这件事情。他还没见过我，他也不了解我，而且你告诉他，我将来对他会像对待自己的孩子一样。再说了，我也没孩子，以后我不疼他，我疼谁呢？我知道，我也相信。可是桃子现在这个年龄真是叛逆期。我又离婚时间不长，肯定对孩子。我想我自己的个人问题，我还是想先放一放，请你谅解我，吴老师。好吧，我尊重你的选择。不过阿锦，我可以等你吗？炒菜了，这样啊又浪费菜又浪费盐。桃子，别这么说啊，谁没有第一次？一开始谁都炒不好，咸了淡了总是难免的，以后熟练了就好了。<笑>没关系，到了到了，哎，还是我去处理一下吧啊。嗯，怎么处理？用水冲。放牛奶，也都不是，就点上一点醋，醋就能中和了，醋也最能解咸味儿，知道吗？这里头还真有点门道。当然啦，这生活处处都有学问，处处都是戏。特别的日子啊，没什么可特别的。吃饭别说话。特别在我明天就要开学了。整理一下，晚上我们俩再好好聊聊。他明天报完到，一报完到，我就把他给你们俩送回来啊！信、嗯、守承诺啊！不许骗我们啊！对，放心吧，放心吧，走了，关门。我是果果，对不起，那么晚打扰你。有事儿吗？我老公跟你在一起吗？你老公跟谁在一起？你得去问你老公，因为他现在是你老公，不是我老公
。如果你看不住你老公，你就得问你自己。如果你自己有问题，你就不要再去找别人的麻烦。听明白了没有？哎喂，阿欣姐，妈，你怎么了？回家。老公，老公，你回来了。回来了。你累不累啊？有点累。你去哪儿了？你怎么手机一直关机啊？哎呦！来，老公喝水。嗯。这是美国传真过来的报告。没什么可看的，老公，老公，嗯，你是不是还在为我让你穿名牌的事儿生气呀？我哪儿那么小心眼儿啊？穿什么你定吗？不对，老公，你就是生气呢。我没生气。老公，你知道吗？我我说的话其实都是为了你好，你应该理解我才对呀、啊。嗯，你要知道，你现在已经不是原来的那个杨叔了，你已经脱胎换骨了，你现在是大科学家了，所以你必须要注重你的穿衣打扮，必须要改善。哎哎，果果啊，你觉得咱俩像夫妻吗？你你对我太客气了，你把我当老师了，我很难受。你。这这不是夫妻的感觉，知道吗？老公，你要知道，你不光是我老公，你还是我老师，我是你的助理，我也是你的妻子。那你到底是嫁给我这个叫杨树的男人呢，还是嫁给一个科学家和老师？都是啊。不是，假如我今天没成功，我失败了，就像咱们在实验室里做实实验那样啊，你还会嫁给我吗？为什么非要让我跟你睡啊？想你了呗，桃子。妈跟那个东方叔叔分手了。你肯定舍不得吧？你为什么不喜欢他呀？我一想到你爱别人不爱我，我心里就不舒服。就算我爱上别人。我也不会不爱你，你是我的女儿，我怎么可能不爱你呢？我希望你心里就爱我一个人，根本就不爱别人。你你你，全都是你，你就是个自私鬼。那我还爱我妈呢，我还爱我姐呢。你不一样，他们也是我的姥姥，是我的大姨啊，我也爱他们。再说了，他们是在我出生之前就存在的，我根本就争不过他们。他们还是女的呢。走走，哦，我在煮咖啡，你你也来一杯吧。谢谢。
是个大老虎。哎哎哎，我就怕这种毛茸茸的东西。我，哎呀，你从哪儿弄来的呀？啊！我在楼下花园散步，它一直跟着我，一直叫，一定是被谁抛弃的，真可怜。我就把它给抱回来。像那样的科学家很多，或者说经济条件很好的男人很多。嗯，懂得穿名牌、懂得享受、懂得时尚的男人都很多，他们可能都比我更适合你。可我怀的是你的孩子，而不是别人的。我知道，你还在生我的气。可是，老公，有一点你必须明白，你现在是一个公众人物了。你吃的、穿的、住的，你的一言一行都没有完全自由了，你懂吗？我不懂，我不想变，我不想改变，我不想成为公众人物。那现在一不小心成了，我还要做我自己，我不会为任何人、任何事改变。那你必须学会改变，这不是你想不想的问题，因为你不完全属于你自己了。只要你跟爸爸复婚，我就能接受。我不能接受。爸爸真喜欢那个蝈蝈阿姨呀、啊。蝈蝈阿姨漂亮还是妈妈漂亮？当然是。嗯，你漂亮。你刚想说当然是、啊？当然是你漂亮。心里话吗？嗯。我也觉得我漂亮。反正我不像笨四十岁的人，我长得像不像三十出头的样子？像二十出头啊，所以你还这么年轻，不用那么着急嫁。谁说我着急嫁人了？妈妈现在找个男朋友也是很正常的嘛。是不是我爸要结婚了？你也想结婚吧？谁说你爸要结婚了？那个果果阿姨都怀孕了，我爸肯定要结婚了。你姥姥都快把我给烦死了。就算我姥姥不告诉我，我将来肯定会知道的。你可不能养着她啊！你给她点吃的，就让她赶紧走吧。吃一顿饱饭就给她送走，那她不是还得再挨饿吗？那我我我怕这东西，你你你我我我我不让她走，你养在这儿，我害怕。您可太有爱心了！你养一只小猫算什么有爱心的？您知道有专门救助流浪小动物的组织吗？那都是吃饱了撑的。外边有那么些流浪的人，怎么没人救啊？你应该去救那些人。光救一些小动物，你算什么本事？这是一回事吗？您扯一块儿说。当然是一回事儿了。光救一只小猫有什么了不起的？您连个小动物都不救，还能救人吗？那我怕这种毛茸茸的东西，我怎么救啊？我？啊、您更怕人吧？嗯、我做实验无非就是想验证我的推测和想法。后来我急于成功了，那是因为，我只因为自己的爱好把家和孩子扔给阿琴十几年，我我对不住他，我只能成功才对得起他，所以我成功的目的不是你所说的那些伟大，明白吗？阿琴在答应跟我离婚的时候说过一句话，我一辈子都不会忘记，他说。我对你的实验根本不感兴趣，我要的是一个，是一个能跟我在一起，承担家庭重担，能同心同德过日子，能跟我一起看着孩子长大，能在我累的时候来关心我、体贴我的丈夫。我要的是一个丈夫，根本不是科学家。这是他的话，你就别说我姥姥了。我姥姥最近可好了，我姥姥啊，还给我大姨主动夹菜，我大姨还主动做菜呢。你大姨做菜，你
你姥姥还给他夹菜，你给他们俩灌什么迷魂汤了？<笑>你真是妈的小棉袄。所以你看嘛，你就爱我一个人就行了。就爱你，就爱你，你你你。妈现在不是跟那个叔叔已经分手了吗？嗯。哎，你跟妈说说，你大姨跟你姥姥到底是怎么回事？果果，我想要的也是这样一个妻子，一个并不在乎我成就和我的光环的女人，你懂吗？我懂。简单点来说，就是你觉得阿琴比较适合你，我不适合你，你想重新跟阿琴在一起，你要跟我分手。对吗？还记得你上次说什么吗？你说，等这批美国临床报告出来以后，你就跟我结婚。现在出来了，你是不是应该履行你自己的诺言？我在家里还正高兴呢，还想着今天晚上能睡个安稳觉呢，怎么又磕起来了？什么事儿啊？阿杰，你是最了解我的，我就怕那些猫啊、狗啊的，长了毛毛那些小动物。毛毛怎么了？毛毛怎么了？您身上不长毛吗？你才长毛呢！你长毛，什么东西长毛了？我最怕猫了，他从外面捡了一只流浪猫，还想养在家里头。谁知道您最怕猫啊？我哪知道啊？我都把它抱回来了，您还让我再给它扔出去吗？它本来就是一只流浪猫，你就让它继续流浪不就得了吗？它本来流不流浪我不管，现在我把它抱回来了，我就不能让它再流浪了。抱回来你放哪儿了？您不能。这么不善良，我不善良，你善良，你陪着他一起去流浪去，别在我眼前晃荡。谁稀罕在你眼前晃荡？要不是阿琴拦着我，我早走了。你走啊，没人拦着你。走，走吧。抱回来的猫在哪儿？在他屋里。哎呦，都是你惹的祸。可怜劲儿的，呜、哦，它不像个流浪猫，很干净、啊。你说，但凡有点同情心的，它可怜兮兮的跟在你屁股后头，你说你也会把它抱回来？你说那九尾老妖狐，它怎么能那么不善良，那么狠心？闭嘴，闭嘴，别叫我妈的外号。它也不是没有同情心，它也不是不善良，它就是害怕小动物，这我知道。我知道，他就害怕那带毛的这些东西、啊，猫啊、狗的、老鼠，他都害怕。不喜欢小动物的，那就是没有同情心啊！不喜欢小动物，你就判断一个人没有同情心。我还说你没有同情心呢，你连男人这种动物你都不喜欢。我，你什么你我他的？他害怕这个东西，你非要养，你让他日子怎么过？啊？每天担惊受怕的，他要没事干，往我妈房间里瞎溜达。我妈要睡着了。他在跳上我妈的床，亲我妈两下。天哪，我妈心脏病都犯了。反正我就是要养着他。他害怕，那我就带着猫搬走。嗯，就知道你要说这句话，搬走。是他能照顾你，还是我妈能照顾你？天然气中毒，是我妈能救你，还是猫能救你？是我妈能打幺幺零，还是猫会打幺幺零？幺二零。你总提天然气中毒，那是一次意外。一生就那么一次，意外谁料得到？我告诉你，你别想一个人过，除非你嫁人。那你说怎么办吧？这猫我养定了，我走了。
。你说那小猫多可爱呀、啊！你怕它什么呀？可爱什么呀？两只眼睛是绿色的，还有一条尾巴，浑身毛烘烘的，多吓人呢、啊！我跟你说、啊，妈，嗯，现在养宠物也是一种时尚。你知道外面一只猫得卖多少钱吗？多少钱？几百块，有上千块的啊！要是名猫啊，嗯，什么加菲猫、折耳猫、孟加拉猫、闪亮猫，品种长相好的，嗯，有卖上万块钱的，还有卖十几万的。十几万买一只猫，没错，没事儿吧？那都是变态。我总结出来一条规律：但分这个女人，不结婚养宠物的，基本都变态。快了，你姐，我看快了，快给她那猫当妈了。哇，男人养猫的也多的是啊，两口子没孩子，养几只猫几只狗的大有人在。嗯，微博上明星都爱秀自己的宠物。嗯，是明星必须要有宠物。一看你就不是明星。哦，明星都有宠物。对呀、啊，养猫的，养狗的，养小兔子的，还有养荷兰猪的。猪啊，对，臭死了！哎，那有没有不带毛的宠物啊？不带毛的，那就只有养乌龟了。啊，那我就养乌龟吧。你给我找一只乌龟，好不好？桃子，醒醒喽！吃早点了，醒醒，再睡一下，醒醒醒醒，让妈睡一下。哎，醒醒醒醒，把小脑袋托着，托着，嗯，托着。开学第一天，嗯，怎么这样？烦死了！昨天晚上我去看你姥姥看你大姨，今天早上一早上给小姑姑做早餐，我都没吃。书包整理好了吗？整理好了，东西都带齐了。快点吧，我还得去你老家看着点省得他们俩又掐起来。昨晚真丰盛。老公，这个八宝粥我熬了两个多小时了，你快尝尝，怎么样？还有这些小菜，尝尝，咸不咸，淡不淡，合不合口味？嗯。这个料还挺多的，老公啊，嗯，我想，我想好了，登记。啊？咱们一起去登记。也得对你负责。你看，我的女儿桃子，从小到大我都没照顾她。突然有一天，她长大了，长成大姑娘了。我特别惭愧，也特别后悔，但是却无法弥补。我不能再犯同样的错误了。我就决定，我下一个孩子。我一定要每天亲眼看着他长大。老师，你。出去。妈，请来。爸呢？不行，你妈。你干什么呢？干什么呢？你桃子。哎、放学了，你找我呀？我跟爸爸都想你了，晚上请你吃大餐，好不好？来，走。
你爸爸今天有事儿，所以不能来接你了，让我过来接你。怎么样，大小姐，赏个脸吧，地方都定好了。好吧，我也想爸爸了。那太好了，咱们上车吧。来，哦，阿姨，啊，能借一下你的手机吗？我跟我妈打个电话说一声。没问题。今天晚上我想跟爸爸出去吃一顿饭，那你什么时候回来呀？晚点再回姥姥家，行吗？那好吧，好吧。嗯。谁来电话？桃子，有什么事儿吗？没什么事儿。他爸要跟他吃个饭，说吃完了再回来。哦，哎呀，他爸要跟他吃饭呐？哎，那是不是杨树？要结婚了。杨叔什么时候结婚呢？关你什么事儿？你烦不烦啊？你看我问了一下，他什么时候结婚？你你发什么火啊？我是说你烦不烦呀、啊？你看你呀，我这样又怎么样？你看你，你语气里都带着气儿，因为你每天都爱没事找事儿。你是不是觉得我现在过得特别好？就好，你不吃饭了？我吃得下吗？别急，哎。喂，怎么了？我不知道啊。我问他杨叔是不是要结婚了，他就火了。还是没彻底忘了杨叔。那就复婚呐。不承认，这叫死要面子活受罪。这一点他像我，自尊心太强。你不像点好的，不过你也没什么好的。哎，我的好处多的是，您肉眼凡胎看不见。我要是火眼金睛啊，你早就原形毕露了。嗯，您是想说我是妖精？一狐狸精还好意思说别人是妖精吗？谁狐狸精？谁狐狸精？说什么呢你？你，您是九尾妖狐。我爸当年就是受了您的迷惑，才妻离子散的，导致他悲惨的后半生和最后的郁郁而终。你胡说八道！是我，把他从不幸的婚姻当中给解救出来的，他的后半生啊。非常的幸福，他一直沉浸在甜蜜的爱情生活当中。要不是你从容搅和，他也不会郁闷，郁郁而终。那都是因为你。嘿嘿嘿。天哪！一个小三儿破坏了别人的家庭，还好意思在这大言不惭的谈爱情、谈解救？您害他成了救世主，成耶稣了！天哪，这世界还有公道吗？有功德吗？那是因为你无知，你狭隘，所以你才不相信。我有你爸爸的日记作证啊！你要有时间，你也可以看一看啊，他是不是后来的生活很幸福？我要是有半句谎话，那就让雷公踢死我吧。走就磕起来了吧！老几关机？我不管你们两个人，你们爱怎么样就怎么样，爱怎么打就怎么打，我不管了。
，老杨虎，如果您刚才说如果我撒谎就请下雪吧，我估计都能下雪。要是真下雪了，那就说明我的冤情太深了，比窦娥还要冤呢。一个小三儿还喊冤，这世界真是没救了。小三儿怎么了？小三儿也不错啊，小三儿说明有人爱，不像你老生没人要。您，你别再跟我吵啊！你要是再跟我吵，我就把你那小猫扔出去，听见怎么来了？是我带他来的。今天白天你不是一直在念叨桃子、想桃子了吗？是是是，桃子，不是你你没上课呀、啊？今天开学第一天，放学就过来了。你妈去了吗？我妈去了。要是你跟我妈一块去就好了。你学业怎么样啊？数学还是不是特好。那我还得去给你补课。好啊。好吗？那你天天来啊。哎，桃子，你想吃点什么吗？等会儿爸，我给你点点好吃的。跟你爸爸正式领证了，我们是合法夫妻了。以后我们办婚礼的时候一定请你到，你一定要到场啊！阿姨有一份大礼要送给你，好不好？果果，你过来，过来！你跟孩子说这干什么呀？你，你都不让我有点准备，他又……算了算了算了。不接啊！现在打过来，晚了，没用了。那你找我干嘛呀？我告诉你啊，我可不想跟他吵架，我的素质没那么低。哎，等会儿啊，我我不跟你说了，我要吃饭去。等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。等会我呀，没做你的份儿，嘿嘿，我以你不吃了的。嗯，没关系，我自己做。就你一个人回来的，我爸送我回来的。他骑自行车送你的。果果一开车，他们一块送我回来的。妈，你还没吃饭呢。对呀，也没人请我呀。你这话怎么酸溜溜的呀？你爸找你就是请你吃饭啊，不是单纯的请你吃饭吧？是有事要跟你说吧？他们俩要结婚了，到时候还要举行婚礼。
，闲事儿啊，你说你这是炒菜，你你还是在过油啊？你倒那么些油干什么呀？再说你你把那肉切这么大块，你什么时候才能炒得熟啊？您刚才为什么不说呢？哪知道你一下全倒进去了？我不会做饭，您不是不知道，这不刚学吗？那你倒是问问呢，是不是？现在怎么办？怎么办？倒上点水吧，再倒上点酱油。哎呀，行行行了，行行行，躲开躲开躲开，躲开吧。是，你病了？那好，我一会儿过来。哎，桃子，干嘛呀？找我什么事儿啊？吴老师病了，让我去看看他。你们不是分手了吗？分手了也是朋友吗？他病了，刚给我打电话了。他让我去看看他。有那么严重吗？多大年纪了还搞这一套，还生病了？找借口不能找点新鲜的呀！这招也太 out 了。他怎么不抱一吉他，在咱们家楼底下唱情歌啊？桃子的，啊、桃子，别跟你姥姥和大姨说我去哪儿了。哦，我知道了，去吧。嗯，那再见，再见。去医院啊！我摸着都烧到三十九度多了，你这样烧坏了。我从来都不吸烟，吃点药就行了。还是要相信医生吗？害怕打针啊
。那我陪你去吧，有我陪着你，你也不是一个人，就不害怕了。对不起，把你吵醒了。哦，下次我轮还没打完吧？没事儿，我看着呢。你再睡吧。我睡着了，睡了多长时间？啊，大概有二十来分钟吧。哎，你还瘦吗？好像好吧。啊，好多了。是的。嗯，这消炎针还挺管用的。谢谢你。金姐，我能进来吗？谢谢阿金姐。阿金姐，我跟杨老师今天登记了。我来是想跟你商量一下投资的事儿。你说什么？我没听清楚。哦，我的意思是，等我跟杨老师结了婚以后，想让桃子住到我们家去，这样方便给他补习功课。您觉得可以吗？这是你的想法还是杨老师的想法？杨老师他没说，杨老师他不敢说。如果他敢跟我说这样的话，我就敢抽他。这是我的想法。那我只能说你的脑子有问题，阿欣姐，您先别急。桃子的数学不是不好吗？她如果住到我们家的话，方便给她补习。再说了，家教怎么跟自己的爸爸比啊？您说是不是？你这个人挺不简单的，什么意思？但你也不是一个一心向善的人。你可以为了自己的利益不顾他人，不过这点你跟杨老师倒是挺般配的，因为他也是个自私鬼。这大晚上的，你闯到我们家来，告诉我你跟我的前夫登记了，我的心里不是很好受。你还来跟我商量桃子的事情，我的心里就更不好受。如果你还坐在这儿不走，我不知道我一会儿会做出什么样的事情来。好吧，阿琴姐，我没有恶意。那你早点休息，我先走了。你爸跟果果登记了，妈，你没事儿吧？我没事儿，你也别难受。你要是有什么话，你就跟妈说说。我也没事儿，只要有你在，你在我身边就行了。
我妈呢？去找那个武然导演了，人家请他拍戏了。他答应不惹我的猫，我答应帮他们改剧本。你们俩做交易了？不交易怎么办呢？我一个没看见。他就把毛毛拿出去扔了。昨天如果不是桃子回来的及时，那毛毛他就……你要给那个武然改剧本。浪费时间，浪费时间，挽救一个小生命，值得，未必。机密，<笑>我知道一个机密，什么呀？你爱过我？哪儿有？有没有？没有，没有，没有。你这有什么不好承认的？又不丢人。哎，我可都看见了。<笑>好，言归正传，你问我爱不爱果果，真不好说。但是你要说我一点都不喜欢他，那是瞎话。可是有一点我可以肯定，他不是我要找的那个人。说起来也很怪啊，我总觉得我跟阿琴能过一辈子，就是离了婚我也不会再娶别人。可是你看现在，世事难料啊，杨老师，我觉得您现在身份挺自由的。那你为什么要娶一个不想娶的女人呢？这样对果果也不公平。我娶她，对她很公平，对我自己不公平。她其实知道我不想娶她，但是我答应跟她结婚，她就达到她的目的了。目的？对呀、啊。她有她自己的人生追求。果果可不是个单纯的女孩，她很有心计，运筹帷幄，啊，这一切她都。想好了，然后他就能把自己的爱情幻想藏在心里，一切只为实现目的。哎，那杨老师，你要不想娶她的话，那为什么还是最后把她娶了？男人答不答应娶的女人，有时候不是男人自己说了算。是女人肚子里的孩子说了算。杨老师，你也会犯这种错误？我为什么不能啊？我一直觉得您把心思全放在实验上了，这实验以外的你都不感兴趣啊？不会吧？嘿，我也是一个正常男人啊，我我也是个肉体凡胎的普通人啊，我有七情六欲啊。你把我想成什么了？现在。我得为自己的错误付出代价，还是双重的。所以，露露，前车之鉴，经验之谈啊，以后不是完全确定的情况下，管好自己，要不然你就惨了。这可跟我没关系，人家不用我了。可咱们俩的协议还是要继续生效的。那可不行，咱们俩的协议是你给武然改剧本。我让你养小猫，现在你不用跟人改剧本，那这个协议也就不生效。我没毁约，是您单方面不能履行合同，这是您自己的责任，跟我没关系。我没说不改剧本啊，我答应改剧本了。无论是单方面还是双方面的，既然这个合约已经不能继续下去了，那就得终止合约，咱们重新谈条件。
那可不行，要都像您这样的，合同还受什么法律保护啊？一方死鬼合同就得重新谈条件。嗯，你口口声声什么合约呀、啊、协议呀、啊、合同啊，你合同在哪儿呢？这样子是想赖账啊！我们是口头协议，口头协议也是要负法律责任的，也是要负责任的。阿琴在这，阿琴可以作证啊！我什么都不知道，别问我啊！嘿嘿嘿，顾董伯伯又得逞了吧？什么意思啊？他不是装病找你吗？又把绿川的票给我了，什么目的啊？直说，怎么是装病了？他真病了，故意把自己给弄感冒的吧？这叫苦肉计。不要以为我很幼稚了，我都长大了，认为孩子幼稚啊，就是大人的一种幼稚。你跟吴伯伯说吧，让他省省吧，别白费力气了。那你爸跟果果都登记了，马上都要结婚了，我看你也没什么反应，怎么到我这儿就这样啊？这你还不知道啊？因为我在乎你呗。嗯，孩子说的没错，他是因为在乎你，所以才这么紧张，所以有些担心啊、恐惧啊，这都正常的。我们要给他时间。对，我会让他接受我的，相信我。杨树，你有时间吗？老怪我，老怪我，出来！你看看你，当然都是你猫干的好事儿，连杯子都打碎了，一个杯子打碎了。这事儿太大，我赔给您。他今天打碎了杯子，明天还不一定打碎什么呢。这家里要不要了？他打碎什么，我赔什么。您别太夸张了啊！哎，我跟你说，昨天还把衣服，把我的衣服给我抓破了呢。我赔您衣服，还有窗户帘我赔您窗户帘还有我的化妆品都我赔，赔，赔。我不是都已经说了吗？我再把他指甲剪剪成了吧。你你真是吃饱了撑的你，我乐意。哎呀，不是我说你呀、啊，你这个人呢、啊，可真是够呛。你说你有这闲工夫，你找个人，你结婚生孩子好不好啊？弄这么一个脏不拉几的东西，你说说你，你真是够够呛。人比他脏多了。起码他没那么多坏心眼儿。你，毛毛，毛毛，回屋回屋，有人想把你碎尸万段了都。闭嘴，毛毛，毛毛，有没给人弄走了得？哎，我我是不为事。啊，我我们自己来吧。去吧。嗯，好，二位请慢用。哎。你老婆跑到我们家，告诉我你们俩登记了，恭喜你啊！想刺激我，让我难受，我告诉你，我根本就不在乎，因为我终于把你给摆脱了。可是这种行为让我觉得很讨厌。对不起，我向你道歉，保证以后不出这事儿。最可气的还说让桃子住到你们家，他谁呀、啊？他老几呀、啊？桃子是我的女儿，你们管得着吗？桃子也是我女儿，让你管的时候你不管。现在你没有这个权利了，你却想管。如果你父爱大发了，可以弥补在你即将出世的孩子身上。他什么人啊？他不是怀孕了吗？还有精力打我们桃子的主意，口口声声说为了桃子好，我能信吗？他是那么好心的人吗？